ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവിയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല എങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു സാധാ ക്ലാസ്സിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവും ആ കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കുക അമൃതം ന്യൂട്രി മിക്സാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ബാർ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ബദാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടിയിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൽവ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും കുറുമ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അമൃതം പൊടിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിയെടുത്ത് കുറച്ചൊരു തിക്കാവുമ്പോൾ നമ്മളിതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ശർക്കര പാനി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നോക്കുക അപ്പം അത് കളറൊക്കെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാൽ മതി നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് പാനിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നെറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയിലേക്ക് നേരിട്ടും നെറ്റ്സ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് വിട്ടു പോരുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും ആവണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽവ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി സ്പൂണിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് തേച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചൂട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ചൂടാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരണം
നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരും അപ്പം നമ്മുടെ അമൃതമുടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൽവ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു തുള്ളി പോലും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം അതിന് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അധികം കുട്ടികൾക്കും അമൃതം പൊടി കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാലും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം